여기서 치잖아요. 보통 여기서 이렇게 때리는데 라운드 스윙이 되면은 여기서 라운드를 하겠지만 하다 보면 항상 밀리는 경우가 있거든요. 거의 밀려요. 거의 밀리면 라운드로 공격하는 게 나은지 백으로 클리어를 쳐서 수비를 하는 게 나은지 백으로 왜 쳐? 라운드로 클리어 쳐놓고 준비하면 되지 라운드 클리어로요? 라운드 클리어로 너무 쳐놓고 준비하면 되잖아 백으로 어차피 해도 뚫어 맞는 거고 라운드로 해도 뚫어 맞아 근데 내가 내 자세가 안 나올 정도로 내가 빠져나갈 정도면 내가 그걸 공격을 해야 될까 굳이? 근데 대부분 보면 여기서 공격을 하잖아요 그러니까 우리 볼로 우리가 공격권을 잡으려면 라운드로 공격을 해야 되는데 그게 자신이 없어요 나 같으면 이 드롭 나 드롭이요? 깎기나 깎기 드롭이나 가운데나 놓고 따라갈 수 있게끔 만들어 놓은 거지 정안 됐을 때는 노빙으로 높이 쳐 와갖고 공격 시간을 벌여야 되는 거야 대충 밀린다 가면 빠르게 주고 그냥 보면 되는 거야 며칠 전에 A조 사람들하고 게임을 쳐서 이 밀리는 걸 드롭을 놨어요 근데 앞에 와서 기다리고 있더라고요 왜? 왜 그럴까? 밀렸으니까 드롭 넣을 줄 알잖아 근데 이, 이 사람이 드롭 이 사람 나갈 수 거란 말이야 그지? 이 사람이 이 줬어 누가 줬든 줬단 말이야 그럼 밀렸단 말 가봐 당연히 들어오겠지 그럼 이리 줘야 돼 이리 줘야 돼 어떤 사람이 들어오냐 어떤 사람이 볼 쳤냐를 생각을 해봐 그때 당시 생각해봐 자, 이 사람 쳤어 이 사람 쳤어 이 사람 쳤으면 밀고 여기로 들어와 거의 이리 들어와 근데 솔직히 밀려, 밀려가지고 들어오는 사람을 제가 안 봤거든요 못 봤거든요 그러니까 친 사람이 들어갈 거란 말이야 그걸 계산해야지 친 사람이 들어간다 생각해봐. 여기서 때렸단 말이야. 네. 자, 때렸는데, 자, 앞에 있어봐. 때렸다 쳐. 치고, 밀었어. 그럼 내가 들어갈 수, 있, 들어갈까? 이 사람이 들어갈까? 이 사람이 들어가겠지. 대부분이 따라 들어가잖아. 따라 들어가면서 양쪽을 다 봐. 그럼 거기에서 깎이걸 해버리면 돼. 안쪽으로 깎아버리면 되는 거죠. 밀리더라도 여기 뒤에서 이걸 깎아주면 돼. 볼을 죽여줘야 돼. 근데, 붕 떠갖고 오거나 해버리면 안 돼. 아니면 반심에 이런 빨리 눌러만 주면 돼. 그걸 갖다 공격을 해, 해야 되겠다? 공격은 자세가 어느 정도 나왔을 때 공격이지. 자세가 안 나온 상태에 공격하면, 역으로 더, 공격이 더 빨리 들어오는데. 수비가 더 빨리 들어오는데. 그 상태에서 안 되면은 클리어 쳐주고, 노비로 최대한 높이 올려놓고, 수비를 시작을 해야 되겠지. 아니, 밀렸으니까 드롭이라 생각하잖아. 밀림 쳐 올려주는 게 유리하지. 쳐 올리면은 상대편이 스매싱, 드롭, 클리어 셋 중에 하나야. 자, 스매싱 60%다. 그러면 밀렸어. 드롭이 몇 프로 올까? 30. 20 정도 돼. 20, 20이야. 클리어 20, 20이라고. 참. 최소한 60에 70은 스매싱이야. 그러면 드롭을 놔도 마찬가지잖아. 드롭을 여기서 네가 공격 못할 줄 알면 은 입장을 바꿔봐 자 네가 여기서 공 수비를 했어 밀어냈어 저 사람이 밀렸어 네가 들어와 안 들어와? 들어오죠 그러면 드롭, 드롭이라 생각하고 들어오잖아 딱 밀면 딱두 가지야 드롭 아니면 은 클리어야 그러면 앞에 들어온 사람이 한테 걸리면 이건 무조건 100% 내가 준비하기 전에 뚫으면 맞아 클리어를 치는 게 훨씬 더 낫지 왜? 시간을 벌잖아 노빙으로 높이 하이클리어 쳐놓으면 그거 스매싱 때리면서 꼬라박을 수도 있어 근데 밀렸는데 드롭을 넣으면 어떻게 돼? 확 들어오면 이 사람은 앞에 내 파트너는 뒤로 물러버린다는 거야 그러면 앞에서 나도 이기는 거잖아 어차피 밀렸지 그러면 차라리 노빙으로 하이클리어 쳐놓고, 쳐놓고 기다려야지 드롭보다는 클리어가 낫다 이 사람이 들어올까 안 들어올까 생각해봐 네 자세가 어느 정도 나왔으면 이 사람 들을 수 있어 없어? 못 들어오죠 못 들어온단 말이야 네 자세가 나오면 이 사람 못 들어와 자세가 안 나왔기 때문에 밀고 들어온 거야 그거 단순하게 계산하면 되는 거야 입장을 바꿔놓고 생각하면 돼 네가 여기서 수비 위치에서 밀었어 저 사람이 완전히 밀려있어 그러면 네가 빠져나가 붙어 밀렸으면 밀렸으면 붙겠지 그런데 거기다 들어올라? 두드러막이 딱 좋은 거야. 쭈빼기. 그걸 
생각 안 하고 이 사람이 움직임 생각을 안 해주잖아. 밀고 들어온다고 생각을 안, 한, 안 하고 있다는 소리야. 당연히 내 자세가 불안하면 상대편 밀고 들어오지. 대부분 그렇게 배웠고 대부분 그렇게 해. 뭐든지. 그러다 보니까 거기에서 하려면 클리어 쳐진 거 낫겠지. 그래서 손목에 힘이 있어야 되고 복근에 힘이 있어야 되는 거지. 그러면 여기서 밀고 들어왔어. 그러면 이 사람이 일이 빠질 거란 말이야. 그지 뒤로 이렇게 빠져. 그러면 일이 치는 게 좋을까? 절로 치는 게 좋을까? 그렇게 되면. 동선 일이 주면 니 쪼들어 가게 딱 좋다. 그럼 일이 와야 돼. 약하더라도 클리어가 일이 가야지. 야, 약해도 저쪽으로 때. 너는 저기에 밀려있지만 파트너에 나갈 수가 있잖아. 그러니까 여러 가지가 계산이 돼. 복합적으로 돼야 돼. 그 순간, 짧은 순간에 머릿속에 모든 계산이 여기로, 여기로 다 나와 있어야 돼. 차이가 그거야. 그래서 그걸 다 해줄 수는 없어. 코치들이 할수 있는 방향이 없어. 그 순간 파, 생각은 내가 내 판단이야. 본인들의 판단이지 해줄 수 있는 방법이 없잖아. 이게 좋다, 이거 이렇게 해라? 이걸 해라는 없지. 그러다 뚜드러 말려갖고 또 앞에 사람 다치면 어떻게 해? 코치가, 코치가 들어오면 뭐라 있어요? 그건, 그건, 뭐, 누구 죽일 일 있는 거 아니잖아. 순간 판단이야. 내가 밀렸을 때, 아, 이 사람이 들어올 수 있겠다. 그러면 뿌려내주는 거고. 내 자세가 이 정도만 잡혀도 못 들어오잖아. 근데 이렇게 잡혔어. 들어와, 안 들어와? 들어와야지. 들어오잖아. 그러면 클리어로 약하더라도 비대가 뻗어주면은 낫, 낫지. 그러니까 밀렸을 때 클리어를 쳐, 쳐야 됩니까? 드롭을 놔야 됩니까? 클리어 치세요. 상대편이 스매이 때리면서 꼬라방 확률은 있어요. 드롭을 넣으면은 이 사람은 앞에 있기 때문에 더 다루기가 쉬워. 프로테지를 넘겨줘야지. 상대편 꼬라방 확률까지 계산을 해보면. 그러니까 어려, 어렵게 생각하니까 그래. 내 몸이 밀렸으면은 최대한 높이 뛰어가고 시간을 벌어라. 그러니까 항상 파트너십이고 같이 움직인 동선을 정확히 만들어 줘. 그래서 초보자들이나 같이 게임하면 어려운 거예요. 이 노체전이 엉망이 되어버리면 다 부딪혀. 그러다 잘못하면 다쳐. 그게 난 제일 무서운 게 그거야. 게임 도중에 다치는 거. 뒤, 뒤에서 때리갖고 등장을 맞은 건 상관이 없어. 제일 안 좋은 건 뒤에 쳐다본 거야, 뒤에 쳐다본 거야. 그 차이야. 그러니까 연습할 때도 나는 제일 중요하게 생각하는 게 콜사인. 내가 못 나가. 야, 그러면 나가줄 정도는 돼야지. 서로 간에 그 정도의 마음은 가져야지. 그게 파트너십이죠. 그 연습 많이 해야 돼.